गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर आई एम मिस्टर राहुल पवार इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द फोर्थ एग्जाम्पल ऑन द प्रिपरेशन ऑफ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इन द प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स वी हैव सीन थ्री एग्जाम्पल्स द फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स वी आर बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स एज अ बेस्ट प्रॉफिट दैट इज इन द फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स वी टूक द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स एज अ बेस्ट प्रॉफिट एंड इन द प्रीवियस दैट इज इन द थर्ड एग्जाम्पल वी टूक फाइनेंशियल प्रॉफिट एज अ बेस्ट प्रॉफिट पैयांदा पैला दोन एग्जाम्पल मधे अपन कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट हा बेस्ट प्रॉफिट मानलेला होता त्यानंतर जे थर्ड एक्जाम्पल अपन पाल तैमे फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट हा बेस्ट प्रॉफिट हा अपन मानलेला होता नाउ टू धीस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वेन द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स इज टेकन एज अ बेस्ट प्रॉफिट ओके सो दिस इज एक्जाम्पल नंबर फोर लेट स्टार्ट विथ द एक्जाम्पल नंबर फोर रीड द एक्जाम्पल केयरफुली द नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स इज रुपीज टू लैक फोर्टी थाउजंड फाइव हंड्रेड ओके इन द फर्स्ट सेंटेन्स द नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स इज गिवन फाइनेंशियल बुक प्रमाण प्रॉफिट कि है दोन लाख चाड़ी हजार पांचे फाइनेंशियल बुक प्रमाण मजे दिस इज द ओपनिंग प्रॉफिट सो वी शूड टेक धीस प्रॉफिट एज अ बेस्ट प्रॉफिट ज्याला अपन रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करना है तो वेला धीस पर्टिक्युलर प्रॉफिट शूड बी टेकन एज अ बेस्ट प्रॉफिट को प्रॉफिट है हा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक आती प्रॉफिट है दोन लाख चाड़ीस हज़ार पांचे बगा सोल्यूशन मे सुरुआती नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक अमाउंट किती डाउ आउटर कॉलमला दोन लाख चाड़ीस हज़ार पांचे दिस इज ओपनिंग प्रॉफिट नेक्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स अपने एक्जाम्पल मे फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट दिला है और अपने कॉस्ट बुक का कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट हा फाइंड आउट कराए विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स अपने एकूण सात पॉइंट्स दिलले अपने कॉस्ट बुक का प्रॉफिट हा फाइंड आउट कराएगा है आता एक्जाम्पल मे ओपनिंग प्रॉफिट हा फाइनेंशियल बुक का दिल्ला है तो दोन लाख चाड़ीस हज़ार पांचे एवडा है एक्जा जे कहीं अपने सात पॉइंट्स दिल एक एक पॉइंट रीड कराएगा त्या पॉइंट्स का ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अपने प्रॉफिट पर का अपना प्रॉफिट मजे को जो सुरुआती एक्जाम्पल मे दिल है फाइनेंशियल बुक का जो अपन बगा इतने सोल्यूशन मे सुरुआती ओपनिंग प्रॉफिट बेस्ट प्रॉफिट मनु घता तो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक मैं हा फाइनेंशियल बुक नेट प्रॉफिट वरती फाइनेंशियल बुक का आप लोग बुक को है तो फाइनेंशियल बुक है एवं लक्षा ठेवा आप लोग बुक है फाइनेंशियल बुक आ फाइनेंशियल बुक का नेट प्रॉफिट वर का परिणाम एवड फ अपने समझू घया सो रीड द फर्स्ट ट्रांजैक्शन फर्स्ट ट्रांजैक्शन का है बगा अंडर राइटिंग कमीशन ओके वी नो दैट अंडर राइटिंग कमीशन इज अवर एक्सपेन्डिचर अंडर राइटिंग कमीशन हा आपका खर्च है रेकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक्स हा खर्च फाइनेंशियल बुक मधे रेकॉर्ड के बगा अमाउंट इज टेन थाउजंड संगित है हा खर्च दा हज़ार रुपये और हा खर्च फाइनेंशियल बुक मधे रेकॉर्ड के अर्थ का है हा फत फाइनेंशियल बुक मधे रेकॉर्ड के कॉस्ट बुक मधे तो रेकॉर्ड के नहीं फ वेन एवर वी प्रिपेर द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट धीस पर्टिक्युलर स्टेटमेंट इज प्रिपेर्ड विथ द हेल्प ऑफ ओनली टू बुक्स फर्स्ट बुक इज फाइनेंशियल बुक एंड सेकेंड बुक इज कॉस्ट बुक ये जे अपन रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते तो का कराव लगता तो जे फाइनेंशियल बुक्स हैं और जे कॉस्ट बुक्स हैं जो क्या प्रॉफिट है त्या प्रॉफिट जो वेगवेगा यो ओके जे रीजन्स फाइंड आउट करना रिकन्सिलेशन स्टेट तैयार करना वी प्रिपेर द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ओके okay, पहले ट्रांजैक्शन मे का संगित है बगा अंडर राइटिंग कमीशन इज रेकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक्स फक्त फाइनेंशियल बुक मधे तो खर्च रेकॉर्ड के ओके okay, मजे तो कॉस्ट बुक मधे रेकॉर्ड जाए नहीं फाइनेंशियल बुक मधे रेकॉर्ड के अपल ओपनिंग बुक को बगा ओपनिंग प्रॉफिट है फाइनेंशियल आपला प्रॉफिट है अपल बुक है फाइनेंशियल बुक आ बुक मधे खर्च रेकॉर्ड के बरोबर अपने बुक मधे फाइनेंशियल बुक मधे खर्च रेकॉर्ड के मग खर्च रेकॉर्ड के अपला प्रॉफिट वढ़ेल का कमी होल खर्चा मु खर्च रेकॉर्ड के अपला प्रॉफिट हा कमी होतो खर्चा मु प्रॉफिट कमी होतो हा खर्च अपने फाइनेंशियल बुक मधे लिखा है जो अपला ओपनिंग प्रॉफिट है बगा फाइनेंशियल बुक मधे खर्च लिखा फाइनेंशियल प्रॉफिट कमी जा मग कमी प्रॉफिट 
कमी झालेला प्रॉफिट काय करायचा वाढवायचा वाढवायचा म्हणजे करायचा ॲड त्यामुळं अंडर रायटिंग कमिशन किती रुपये दहा हजार हे ॲड होईल बघा बघा ॲडमध्ये एक नंबरला अंडर रायटिंग कमिशन रेकॉर्डेड इन फायनान्शियल बुक अमाऊंट किती दहा हजार रुपये ओके अपने तीन संगित है कि हा खर्च फाइनेंशियल बुक मधे रेकॉर्ड के आप ओपनिंग बुक है फाइनेंशियल बुक है त्या बुक मधे खर्च रेकॉर्ड के खर्च रेकॉर्ड के प्रॉफिट कमी होतो मे कमी प्रॉफिट आपला प्रॉफिट कमी झाला आहे खर्च रेकॉर्ड केल्यामुळं म्हणून कमी झालेला प्रॉफिट वाढवायचा म्हणजे तो करायचा ॲड म्हणून हे ट्रान्झॅक्शन होते ॲड ओके एम सी क्यू एक्झामसाठी ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनसाठी आपल्याला एक ओपनिंग प्रॉफिट देतात जसं इथं दिला नेट प्रॉफिट ॲज पर फायनान्शियल बुक किंवा नेट प्रॉफिट ॲज पर कॉस्ट बुक देतील एखादी ट्रान्झॅक्शन सांगतात आणि विचारतात की ती ट्रान्झॅक्शन ॲड होईल लेस होईल इग्नोर केली जाईल का ती मल्टिप्लाय होईल ओके okay, आपल्याला ते ओपनिंग प्रॉफिट इथं दिलाय नेट प्रॉफिट ॲज पर फायनान्शियल बुक तो देतात आणि एखादी ट्रान्झॅक्शन जसं आत्ताची दिलेली आहे की अंडर रायटिंग कमिशन रेकॉर्डेड इन फायनान्शियल अकाउंट ओके अंडर रायटिंग कमिशनचा खर्च फायनान्शियल बुकमध्ये रेकॉर्ड केला बरोबर मग हे ॲड होईल का लेस होईल का ती इग्नोर केली जाईल हे आपल्याला ह्या नियमाप्रमाणे फाइंड आउट करायचं आहे दिस इज ट्रान्झॅक्शन नंबर वन सेकंड ट्रान्झॅक्शन बघा सेकंड ट्रान्झॅक्शन काय इंटरेस्ट रिसिव्हड व्याज मिळालं नॉट रेकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स कॉस्ट अकाउंटमध्ये ते रेकॉर्ड केलं नाही मग कॉस्ट अकाउंटमध्ये रेकॉर्ड केलं नाही म्हणजे आपल्या फायनान्शियल बुक्समध्ये काय केलं आहे कॉस्ट बुकमध्ये रेकॉर्ड नाही केलं त्यांनी सांगितलं म्हणजे आपलं जे फायनान्शियल बुक्स आहेत त्याच्यामध्ये ते रेकॉर्ड केलेलं आहे आपलं ओपनिंग प्रॉफिट कोणतं आहे बघा आपलं ओपनिंग प्रॉफिट आहे फायनान्शियल बुकचा ते म्हणतात कॉस्ट बुकमध्ये रेकॉर्ड केलं नाही इंटरेस्ट रिसिव्हड इंटरेस्ट मिळालं व्याज मिळालं आपलं इन्कम आहे हे इन्कम कॉस्ट बुकमध्ये रेकॉर्ड केलं नाही म्हणजेच आपलं जे बुक असतं फायनान्शियल फायनान्शियलमध्ये ते रेकॉर्ड केलं आहे मग सांगा आपलं बुक आहे फायनान्शियल बुक आपल्या बुकमध्ये आपण इन्कम रेकॉर्ड केलं इन्कम रेकॉर्ड केल्यामुळं काय होतं आपला प्रॉफिट वाढेल का कमी होईल तर फायनान्शियल बुकमध्ये इन्कम आपलं बुक आहे फायनान्शियल बुक बरोबर कारण बघा सुरुवातीला आपण फायनान्शियल बुकनं सुरुवात केलेली आहे नेट प्रॉफिट ॲज पर फायनान्शियल बुक आपलं बुक आहे फायनान्शियल बुक आणि आपल्या बुकमध्ये इंटरेस्ट रिसिव्हड हे इन्कम आपण रेकॉर्ड केले बरोबर मग इन्कम रेकॉर्ड केल्यामुळं इन्कममुळे आपला प्रॉफिट वाढतो का कमी होतो तर इन्कममुळे आपला प्रॉफिट वाढतो बरोबर इन्कम मिळालं की आपला प्रॉफिट वाढतो म्हणजे आपण इन्कम रेकॉर्ड केल्यामुळे फायनान्शियल बुकचा प्रॉफिट वाढलेला आहे मग जो प्रॉफिट वाढला आहे जो प्रॉफिट वाढलेला असतो तो काय करायचा कमी करायचा कमी करायचा म्हणून करायचं लेस बघा लेसमध्ये इंटरेस्ट रिसिव्हड नॉट रेकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स अमाऊंट किती आली त्याची दोन हजार जी अमाऊंट तिथे दिलेली आहे तीच अमाऊंट तिथे घेतली बरोबर त्यांनी सांगितलं की व्याज मिळालं आहे पण हे कॉस्ट बुकमध्ये रेकॉर्ड केलं नाही कॉस्ट बुकमध्ये रेकॉर्ड झालं नाही आहे म्हणजेच ह्याचा अर्थ समजून घ्यायचा की फायनान्शियल बुकमध्ये ते रेकॉर्ड केलं आपला ओपनिंगचा प्रॉफिट हा फायनान्शियलचाच आहे आपल्या बुकमध्ये ते रेकॉर्ड केलं म्हणजे आपल्या बुकमध्ये इन्कम लिहिले इंटरेस्ट रिसिव्हड हे इन्कम रेकॉर्ड केलं इन इन्कममुळे आपला प्रॉफिट वाढतो आपला प्रॉफिट वाढला आहे मग वाढलेला प्रॉफिट काय करायचा कमी कमी करायचं म्हणजे करायचं लेस म्हणून ते ट्रान्झॅक्शन होणार आहे लेस त्यानंतर बघा थर्ड थर्ड ट्रान्झॅक्शन वाचा कमिशन पेड कमिशन पेड केलं किती रुपये तीन हजार रेकॉर्डेड ओनली इन फायनान्शियल बुक ते फक्त फायनान्शियलमध्ये रेकॉर्ड केलं आपलं ओपनिंग प्रॉफिट कुठला आहे आपलं ओपनिंग प्रॉफिट हा फायनान्शियलचाच आहे आपल्या बुकमध्ये हा खर्च रेकॉर्ड केला फक्त आपल्याच बुकमध्ये किती खर्च येतो तर खर्च आहे तीन हजार मग खर्च रेकॉर्ड केल्यामुळं कोणत्या बुकमध्ये रेकॉर्ड केला आहे फायनान्शियल बुक आपलं ओपनिंगचं बुक कोणतं आहे फायनान्शियलच आहे म्हणजे आपल्या बुकमध्ये खर्च रेकॉर्ड केला सांगा खर्च रेकॉर्ड केल्यामुळे प्रॉफिट वाढतो का कमी झाला असेल बरोबर हा खर्च आहे तीन हजार रुपये हा खर्च आपण आपल्या बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये फायनान्शियल बुक्समध्ये खर्च रेकॉर्ड केला खर्च लिहिल्यामुळं खर्चामुळं आपला प्रॉफिट हा कमी झाला असणार कारण जेवढा खर्च ज्यादा लिहू आपण खर्च लिहिला खर्चामुळं प्रॉफिट कमी होतो बरोबर हा खर्च रेकॉर्ड केल्यामुळं आपला बुकचा प्रॉफिट फायनान्शियल बुकचा प्रॉफिट हा कमी झाला असणार बरोबर कारण खर्चामुळे प्रॉफिट कमी होतो खर्चामुळं आपला प्रॉफिट कमी झाला असणार फायनान्शियल बुकचा प्रॉफिट कमी झाला असणार मग कमी झालेला प्रॉफिट काय करायचा वाढवायचा वाढवायचं म्हणजे करायचं ॲड म्हणून ही ट्रान्झॅक्शन कमिशन पेडची ॲड होईल बघा ॲडमध्ये मग दोन नंबरला कमिशन पेड रेकॉर्डेड इन फायनान्शियल अकाउंट किती रुपये तीन हजार रुपये 
बरोबर हा खर्च फक्त आपला जो ओपनिंग प्रॉफिट आहे फायनान्शियलचा फायनान्शियल बुक फक्त आपल्याच बुकमध्ये खर्च लिहिला आहे खर्च आपल्या बुकमध्ये लिहिल्यामुळं खर्चामुळं प्रॉफिट कमी झाला होता खर्चामुळं प्रॉफिट कमी होतो म्हणून कमी झालेला प्रॉफिट वाढवला वाढवला म्हणजे केला आहे तो ॲड म्हणून हे ट्रान्झॅक्शन ॲड झाले नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट ट्रान्झॅक्शन फोर्थ बघा फॅक्टरी एक्सपेन्सेस हा जो काय खर्च आहे अंडर रेकॉर्डेड इन फायनान्शियल बुक हा खर्च फायनान्शियल बुकमध्ये अंडर रेकॉर्डेड म्हणजे खर्च कमी लिहिला कोणत्या बुकमध्ये फायनान्शियल आपलं ओपनिंगचं बुक कोणतं आहे फायनान्शियल म्हणजे आपल्याच पुस्तकामध्ये आपल्या बुक्समध्ये हा खर्च कमी लिहिला मग सांगा आपल्या बुक्समध्ये जर खर्च कमी लिहिला मग काय झालं असेल प्रॉफिट आपल्या प्रॉफिट आपलं बुक कोणतं आहे तर फायनान्शियल बुक हे आहे आणि त्यांनी सांगितले आपल्या फायनान्शियल बुकमध्ये खर्च कमी लिहिला मग खर्च जेव्हा आपण कमी लिहितो आहे त्यापेक्षा जेवढा खर्च आहे त्यापेक्षा खर्च कमी लिहिला खर्च जेवढा कमी लिहू तेवढा प्रॉफिट काय होईल खर्च जेवढा कमी तेवढा प्रॉफिट हा जादा दिसतो म्हणजे हा खर्च जो आहे तो खर्च आपण आपल्या पुस्तकामध्ये फायनान्शियल बुकमध्ये कमी लिहिल्यामुळं फायनान्शियल बुकचा प्रॉफिट वाढला असणार फायनान्शियल बुकचा प्रॉफिट जादा दिसत असणार मग जो प्रॉफिट जादा दिसतो आहे जादा दिसतो आहे वाढवून दिसतो आहे तो प्रॉफिट करायचा कमी कमी करायचं म्हणजे करायचं लेस किती रुपये पाच हजार आणि खर्च कोणता आहे फॅक्टरी एक्सपेन्सेस तो करायचा लेस म्हणून बघा लेसमध्ये लेसमध्ये दोन नंबरला फॅक्टरी एक्सपेन्सेस अंडर रेकॉर्डेड इन फायनान्शियल बुक अमाऊंट किती पाच हजार रुपये पुन्हा एकदा बघा हा जो खर्च आहे आपलं बुक आहे फायनान्शियल बुक जो ओपनिंगला सुरुवातीला घेतलेला आहे नेट प्रॉफिट एज फॉर फायनान्शियल ते आपलं बुक मानायचं आपल्या बुकमध्ये हा खर्च कमी लिहिला खर्च कमी लिहिल्यामुळं प्रॉफिट हा वाढतो खर्च कमी लिहिल्यामुळं प्रॉफिट वाढलेला असणार म्हणून वाढलेला प्रॉफिट करायचा कमी म्हणून ते केले लेस नेक्स्ट पॉईंट नंबर फायू बघा ऑफिस एक्सपेन्सेस हा जो खर्च आहे बघा पॉईंट नंबर फायू ऑफिस एक्सपेन्सेस ओव्हर रेकॉर्डेड इन फायनान्शियल बुक खर्च ओव्हर रेकॉर्ड केला म्हणजे जादा लिहिला कोणत्या बुकमध्ये फायनान्शियल बुकमध्ये आपलं ओपनिंगचं बुक कोणतं आहे आपलं बुक कोणतं आहे तर फायनान्शियल म्हणजे आपल्या पुस्तकामध्ये हा खर्च ओव्हर रेकॉर्ड केला जादा लिहिला बरोबर मग आपण आपल्या पुस्तकात खर्च जादा लिहिला आहे आपलं पुस्तक आहे फायनान्शियल बुक आणि त्यांनी सांगितले फायनान्शियल बुकमध्येच हा खर्च जादा लिहिला बरोबर आपल्या पुस्तकात खर्च जादा लिहिला मग सांगा खर्च जादा लिहिला की प्रॉफिट वाढेल का कमी होईल साहजिक आहे खर्च जेवढा जादा लिहू खर्च जेवढा जादा रेकॉर्ड केला जातो तेवढा प्रॉफिट हा कमी होतो त्यांनी सांगितले ऑफिस एक्सपेन्सेसचा खर्च आपण आपल्या फायनान्शियल बुकमध्ये खर्च जास्त लिहिला मग खर्च जादा लिहिल्यामुळं काय झालं असणार खर्च जादा लिहिल्यामुळं आपला प्रॉफिट कमी झाला असणार मग जो कमी झालेला प्रॉफिट आहे प्रॉफिट कमी झाला आहे आपला मग कमी झालेला प्रॉफिट काय करायचा वाढवायचा वाढवायचं म्हणजे करायचं ॲड म्हणून हे ट्रान्झॅक्शन होणार आहे ॲड ऑफिस एक्सपेन्सेस अमाऊंट किती आहे चार हजार हे ॲड होईल बघा बघा ॲडमध्ये तीन नंबरला ऑफिस एक्सपेन्सेस ओव्हर रेकॉर्डेड इन फायनान्शियल बुक अमाऊंट किती तर चार हजार रुपये ओके ही ट्रान्झॅक्शन ॲड का झाली पुन्हा एकदा बघा तर हा खर्च आपल्याच पुस्तकामध्ये आपलं पुस्तक आहे फायनान्शियल बुक जे सुरुवातीला वरती लिहिले नेट प्रॉफिट ॲज पर फायनान्शियल बुक ते आपलं पुस्तक मानायचं फायनान्शियल बुक ओके त्या बुकमध्ये हा खर्च जादा लिहिला आहे बरोबर खर्च जादा लिहिला ख जेवढा खर्च जादा लिहाल तेवढा प्रॉफिट कमी होतो म्हणजे हा खर्च जादा लिहिल्यामुळं प्रॉफिट आपला कमी झाला आहे म्हणून कमी झालेला प्रॉफिट वाढवण्यासाठी ते ट्रान्झॅक्शन केले ॲड नेक्स्ट पुढचा बघा पॉईंट नंबर सिक्स काय सांगितलं आहे सेलिंग एक्सपेन्सेस हा जो खर्च आहे ओके सेलिंग एक्सपेन्सेस करेक्टली रेकॉर्डेड इन बोथ सेट ऑफ बुक्स अमाऊंट किती दहा हजार सेलिंग एक्सपेन्सेसचा खर्च करेक्टली रेकॉर्ड केला दोन्ही पुस्तकांमध्ये दहा हजार दहा हजार म्हणजे मगाच्या सारखंच आहे ओके जस्ट लाईक अ प्रिवियस एक्झाम्पल ओके की हा जो काय खर्च आहे पर्टिक्युलर सेलिंग एक्सपेन्सेस धीस एक्सपेन्सेस इज रेकॉर्डेड इन बोथ फायनान्शियल बुक ॲज वेल ॲज इन कॉस्ट बुक तो दोन्ही बुक्समध्ये खर्च रेकॉर्ड केलेला आहे आणि खर्च दहा हजार दहा हजार दोन्हीच्या अमाऊंटसुद्धा सेम आहे ज्या वेळेला एखादी ट्रान्झॅक्शन व्हेन एनी ट्रान्झॅक्शन इज रेकॉर्डेड इन बोथ कॉस्ट अँड फायनान्शियल बुक्स अँड ॲट द सेम प्राईस सेम अमाऊंट ज्या वेळेला एखादी ट्रान्झॅक्शन दोन्ही बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये रेकॉर्ड केली जाते आणि सेम अमाऊंटला रेकॉर्ड केली जाते त्यावेळेला ती ट्रान्झॅक्शन रिकन्सिलेशन स्टेटमेंटमध्ये इग्नोर केली जाते ती ॲड पण करायची नाही लेस पण करायची नाही ती इग्नोर करायची व्हाय धीस ट्रान्झॅक्शन इज इग्नोर्ड इट इज बिकॉज धीस ट्रान्झॅक्शन इज रेकॉर्डेड इन फायनान्शियल बुक्स 
as well as in the cost books and this transaction is recorded in both the books at the same amount he transaction doni books madhe record zali hai doni books madhe same amount la record zali hai tyamule he transaction cha parinam या ट्रांजैक्शनचा परिणाम दोन्ही प्रॉफिटवर काही होणार नाही म्हणून ही ट्रान्झॅक्शन रिकन्सिलेशन स्टेटमेंटमध्ये इग्नोर केली जाते त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं सो धीस ट्रान्झॅक्शन विल नॉट बी रेकॉर्डेड दिस इज पॉईंट नंबर सिक्स अँड लास्ट पॉईंट रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग ओके रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग ओके नॉट रेकॉर्डेड इन फायनान्शियल बुक्स हा जो काही रेंट आहे ओन बिल्डिंग स्वतःच्या बिल्डिंगचं रेंट ॲक्च्युली जेव्हा ओन बिल्डिंग असते ओके ओन स्वतःची बिल्डिंग असते तेव्हा आपल्याला कुणाला रेंट द्यावं लागत नाही ओके परंतु रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग इज रेकॉर्डेड इन द कॉस्ट बुक्स परंतु ॲक्च्युअल कॉस्ट फाइंड आउट करण्यासाठी कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये कॉस्ट रेकॉर्ड्समध्ये हा खर्च रेकॉर्ड केला जातो दो इट इज नॉट पेड ॲक्च्युली रेंट कधी द्यावं लागतं व्हेन वी टेक द बिल्डिंग ऑन अ रेंट आपण जेव्हा बिल्डिंग रेंटवरती घेतो त्यावेळेलाच रेंट द्यावं लागतं परंतु ओन बिल्डिंग असेल स्वतःची बिल्डिंग असेल तर कुणालाही रेंट द्यावं लागत नाही ओके रेंट द्यावंच लागत नाही परंतु कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये स्वतःच्या बिल्डिंगचं रेंट हे कॅल्क्युलेट करून हे फक्त दाखवलं जातं टू कशासाठी तर टू फाइंड आउट द ॲक्च्युअल कॉस्ट ओके मग हा जो काय रेंटचा खर्च आहे त्यांनी सांगितलं आहे की तो खर्च इज इट इज नॉट रेकॉर्डेड इन द फायनान्शियल बुक फायनान्शियल बुकमध्ये तो खर्च रेकॉर्ड केला नाही खर्च रेकॉर्ड केला नाही खर्च कोणता आहे रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग अँड इट इज नॉट रेकॉर्डेड इन द फायनान्शियल बुक फायनान्शियल बुकमध्ये तो खर्च रेकॉर्ड केला नाही आपलं ओपनिंग प्रॉफिट बघा कोणता आहे ओपनिंग प्रॉफिट आहे नेट प्रॉफिट ॲज पर फायनान्शियल बुक आपलं बुक आहे फायनान्शियल बुक आणि त्यांनी सांगितलं आहे फायनान्शियल बुकमध्ये हा खर्च रेकॉर्ड केला नाही मग सांगा खर्च रेकॉर्ड केला नाही ह्याचा प्रॉफिटवर परिणाम काय होईल आपला बुक आहे फायनान्शियल बुक आणि आपल्या बुकमध्ये फायनान्शियल बुकमध्ये हा खर्च लिहिला नाही रेकॉर्ड केला नाही खर्च लिहिल्यावर काय होतं खर्च लिहिल्यामुळं खर्चामुळं प्रॉफिट कमी होतो बरोबर कुठलाही खर्च रेकॉर्ड केला खर्चामुळं प्रॉफिट हा कमी होतो बरोबर खर्च रेकॉर्ड केला की प्रॉफिट कमी होतो परंतु हा खर्चच रेकॉर्ड केला नाही ओके जर खर्च रेकॉर्ड केला असता तर आपला प्रॉफिट कमी झाला असता कारण खर्चामुळं प्रॉफिट कमी होतो जर खर्च रेकॉर्ड केला असता तर प्रॉफिट कमी झाला असता पण खर्चच रेकॉर्ड केला नाही म्हणजे आपला प्रॉफिट हा जादा दिसत असणार बरोबर कारण खर्च जर तो रेकॉर्ड केला असता तर तो आपला प्रॉफिट कमी झाला असता पण खर्चच रेकॉर्ड न केल्यामुळं आपला प्रॉफिट हा थोडा जादा दिसत असणार वाढवून दिसत असणार मग जो प्रॉफिट जादा दिसतो आहे जादा दिसणारा प्रॉफिट काय करायचा कमी करायचा कमी करायचं म्हणजे करायचं लेस म्हणून हे जे काही ट्रान्झॅक्शन आहे बारा हजार रुपयाची ही लेस होईल बघा लेसमध्ये रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग नॉट रेकॉर्डेड इन फायनान्शियल बुक किती रुपये तर बारा हजार रुपये फर्स्ट कॉलममध्ये ही ट्रान्झॅक्शन लेस का केली पुन्हा बघा कारण हा जो खर्च आहे हा खर्च धिस एक्सपेंडिचर इज नॉट रेकॉर्डेड इन द फायनान्शियल बुक आपलं बुक आहे फायनान्शियल बुक जे सुरुवातीला लिहिले नेट प्रॉफिट ॲज पर फायनान्शियल त्या बुकमध्ये हा खर्च रेकॉर्ड केला नाही खर्च न रेकॉर्ड केल्यामुळं खर्च न रेकॉर्ड केल्यामुळं आपला प्रॉफिट हा वाढवून दिसतो मग जो प्रॉफिट वाढवून दिसतो आहे तो प्रॉफिट कमी करण्यासाठी ही ट्रान्झॅक्शन केली लेस बघा सर्व ट्रान्झॅक्शन झालं की नाही ओके हे ट्रान्झॅक्शन पुन्हा एकदा बघा काय सांगितलं आहे रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग नॉट रेकॉर्डेड इन द फायनान्शियल बुक रेंटचा जो खर्च आहे तो फायनान्शियल बुकमध्ये रेकॉर्ड केला नाही आपलं ओपनिंग प्रॉफिट आहे फायनान्शियल बुकचाच जे आपलं बुक आहे फायनान्शियल बुक आपल्या बुकमध्ये हा खर्च रेकॉर्ड केला नाही बरोबर खर्च जेव्हा आपण रेकॉर्ड करतो खर्च रेकॉर्ड केला खर्चामुळे आपला प्रॉफिट हा कमी होतो खर्च कोणताही रेकॉर्ड केला एक्सपेन्सेसमुळं आपला प्रॉफिट हा कमी होतो प्रॉफिट कमी होतो पण त्यांनी सांगितलं हा खर्चच रेकॉर्ड केला नाही जर खर्च रेकॉर्ड केला असता खर्च रेकॉर्ड केला असता तर आपला प्रॉफिट हा कमी झाला असता खर्चामुळं प्रॉफिट कमी होतो खर्च रेकॉर्ड केला असता तर आपला प्रॉफिट हा कमी झाला असता पण हा खर्चच रेकॉर्ड न केल्यामुळं आपला प्रॉफिट हा कम्पॅरेटिव्हली जादा दिसत असणार म्हणून जो जादा प्रॉफिट दिसतो आहे तो कमी करण्यासाठी हे ट्रान्झॅक्शन केली लेस बघा सर्व ट्रान्झॅक्शन आपल्या झालेले आहेत 
सुरुवातीला आपण नेट प्रॉफिट ॲज पर फायनान्शियल बुक आउटर कॉलमला घेतलेलं दोन लाख चाळीस हजार पाचशे ॲडमध्ये ट्रीन तीन ट्रान्झॅक्शन आल्या त्याच्या अमाऊंट इनर कॉलमला घेतली त्या तिन्हींच्या खाली रे सोडून त्या तिन्हींची बेरीज आउटर कॉलमला किती आली सतरा हजार रुपये दहा हजार तीन हजार आणि चार हजारची बेरीज सतरा हजार वरच्या अमाऊंटमध्ये हे काय करायचं आहे ॲड करायचं आहे मग दोन चाळीस पाचशेमध्ये सतरा हजार ॲड केले टोटल आले रेषेच्या खाली किती दोन लाख सत्तावन्न हजार पाचशे बरोबर त्यानंतर लेसमध्ये तीन अमाऊंट आहेत दोन हजार पाच हजार बारा हजार त्या तिन्हीच्या खाली रेस ओढली आणि बेरीज घेतली आउटर कॉलमला एकोणीस हजार हे एकोणीस हजार काय करायचे तर हे लेस करायचे म्हणून दोन लाख सत्तावन्न पाचशेमधनं एकोणीस लेस केले वजाबाकी रेषेच्या खाली घेतली किती दोन लाख अडतीस हजार पाचशे बघा सुरुवात होती नेट प्रॉफिट ॲज पर फायनान्शियल बुकने वरती सुरुवात फायनान्शियल बुकने झाली मग शेवट कशाने होणार आहे नेट प्रॉफिट ॲज पर कॉस्ट बुक त्यामुळे कॉस्ट बुकप्रमाणेच आपलं नेट प्रॉफिट किती आला तर दोन लाख अडतीस हजार पाचशे सुरुवातीला फायनान्शियल बुकचा प्रॉफिट होता दोन चाळीस पाचशे आणि कॉस्ट बुकचा प्रॉफिट किती आला तर दोन लाख अडतीस हजार पाचशे सो दिस इज एक्झाम्पल नंबर फोर ऑन द प्रिपरेशन ऑफ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ओके यू शूड नोट डाउन दिस एग्जाम्पल एंड सोल्यूशन इन युअर नोटबुक ओके थैंक यू वेरी मच